ذرا سب کو انفارم کر دیجئے کہ جلد از جلد جوائن کر لیں تاکہ ڈسکشن شروع کیا جا سکے ہم نے اپنی پچھلی کلاس میں فینول کی کیمسٹری پڑھی تھی اور آج ہمیں اس کے کیمیکل ریئیکشنس کی بات کرنی ہے پلیز انفارم یور کلاس فیلوز اکارڈنگ ٹو یور فرینڈ جو اثرا اینا کو اینا ہے موجود کنزا ماما کو انفارم کرو اور انس سالک کو سمیت کو سب کو انفارم کرو ایک دفعہ تاکہ بات کچھ شروع کی جا سکے چلے جی ہم اپنی بات کو شروع کرتے ہیں سب سے پہلے ریئیکشن کو کیٹیگرائز کر لیتے ہیں reaction of phenol as an aromatic compound being aromatic compound main ek baat janta hu ke phenol ke paas ye jo oh group hai یہ ایک الیکٹران ڈونیٹنگ گروپ ہے جس کے آ جانے سے ریئیکٹیوٹی آف دا رنگ از انکریزڈ so it would not demand harsh treatment is ko harsh treatment ki zarurat nahi ye simply It does not require temperature conditions nor catalysts. اس کو نہ کیٹلسٹ کی ضرورت ہے اور نہ ہی ٹیمپریچر کنڈیشن یعنی ہارش ٹریٹمنٹ نہیں بہت ہی مائلڈ سے ٹریٹمنٹ پر یہ ریاکشن کوز کر سکتا ہے جس میں دو اگزامپلس ہیں میرے پاس پہلا ریاکشن 
برومنیشن کہ فینول when added with bromine right تو اس کا الیکٹروفیلک سبسٹیوشن کرنا چاہیے تھا بلکل کرنا چاہیے کیونکہ یہ بہت ریاکٹیو ہے as it is very reactive برومین کے ساتھ جب ایکسپوس کیا جائے گا quickly it will form 246 prime bromo phenol and 3 moles of substituent H will produce HBr right this is all because of lot reactivity of phen uh, phenol because of this electron donating group this 246 tribromophenol is an antiseptic agent we use it and it is formed as white solid observation of reaction bromine decolorizes ek hi dafa mein teenon position pe reaction kar liya we don't need to expose this thrice with bromine and do this step wise اگر الیکٹرون ڈونیٹنگ گروپ ہوتا ہے تو ریئیکشن ہوتا کہاں تھا ٹو پر فور پر اور سکس پر اف یو ریمبر رائٹ ٹو فور سکس تینوں پر ریئیکشن ہو سکتا تھا اس نے ایک ہی دفعہ میں تینوں پوزیشن کے اوپر برومین کو ایکسپٹ کر لیا ایز اٹس ریئیکٹیویٹی از ویری ہائی بیکاز آف دس الیکٹرون ڈونیٹنگ گروپ یہاں پہ ملٹیپل سبسٹیوشن ہوتے ہوئے نظر آئے میں یہاں لکھ لیتا ہوں ملٹیپل سبسٹیوشن کہاں چلا گیا سبسٹیوشن ایٹ ٹائم ایک ساتھ ہی ملٹیپل سبسٹیوشن ہوتے ہوئے نظر آ گیا دوسرا ریئیکشن reaction with nitric acid nitric acid ke reaction ko hum nitration of phenol bhi keh sakenge can we call nitration of phenol فینول میں نائٹرو گروپ سبسٹیوٹ ہوگا پہلی کنڈیشن دیکھتے ہیں کہ ڈائلیوٹ نیٹرک ہم نے تم سے کہا تھا پہلے کیا ہوتا تھا بینزین میں نیٹرک ایسٹ سے اگر نائٹریشن کروانی پڑتی تھی تو مجھے اسے کس کے ساتھ ریاکشن کروانا پڑتا تھا ایس ٹو ایس 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 اب کیونکہ بنزین رنگ ایکٹیویٹڈ ہے تو اٹ ڈز ناٹ ریکوائر دس ایس ٹو ایس او فو تو ڈائریکٹلی تم فینول کو ایکسپوز کر سکتے ہو کس کے ساتھ 
nutric acid plus R. Right. So you dilute here. It will form two nitrophenol. Four nitrophenol. Okay. It will react at room temperature. Not to be people who are. Jabke, if you have concentrated nitric acid, How high the phenol's reactivity can it cause reaction without? But uh, this is all because of this donating group. Donating group can the self or self methyl group weak donor hai because wo lone pair ko nahi de sakta tha. Isiliye methyl benzene ke reaction mein humne catalyst ko istemal kiya tha. OH or NH2. काफी ज्यादा रिएक्टिविटी बढ़ा देते हैं तो इनको कैटलिस्ट की जरूरत नहीं पड़ती इट्स टू मच दैट दे डोंट इवन नीड टेंपरेचर इसको थोड़ा सा लुक वाम भी किया जा सकता है लेकिन ये वैसे भी हो जाएगा राइट उसका साथ 3 H2O will be formed. Is acid ka purana naam tha picric acid. Naam tha iska picric acid. This shows that this donated group has significantly increased the reactivity of phenol which is why तो जरा स्क्रीनशॉट ले लो पिछले पेज का भी और इस पेज का भी बीइंग एन एरोमेटिक कंपाउंड हमने इसके दो रिएक्शन देखे एक ब्रोमिनेशन जो एक ही स्टेप में तीनों पोजीशन पे सब्स्टिट्यूशन कॉज कर रहा है दूसरी तरफ नेट्रिक एसिड डाइल्यूट स्टेट में थोड़ी सी सिंपलर और कंसंट्रेटेड स्टेट में थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स प्रोडक्ट को प्रोड्यूस कर रहा मिल गई ठीक है आपको ठीक है
Okay. Other reactions. Other reaction means other than aromatic reaction. My first reaction is combustion. You know, combustion is the same thing. No, you get carbon sorry carbon of time. So it requires plenty of oxygen to combust completely. Which is usually impossible ye jitna phenol liya hai sab ka sab complete combustion karta rahe ye baat mumkin nahi hoti so it burns with smoky flame Okay, highly smoky flame. बहुत ज़्यादा धुआँ देता है. क्यों दे रहा है कि there are more chances of soot and carbon monoxide to be formed, right? अब तुम अगर देख सकते हो, सिर्फ एक molecule को कितनी moles oxygen चाहिए? साठ mole oxygen चाहिए for complete combustion. इसका मतलब which is not always available. ये हर वक्त अवेलेबल सात मोल्स का होना हर मॉलिक्यूल के लिए हर मॉलिक्यूल ऑफ फीड ऑन के लिए सात मोल ऑक्सीजन अवेलेबल होना है इट्स अ टफ टास्क फॉर दिस कंबस्टन इसलिए इस पॉम कहते हैं कि स्मोकी फ्लेम से बर्न होता है ठीक है दूसरा रिएक्शन है Other reactions में ester formation दूसरा reaction है ester formation अच्छा ester का mechanism मैंने पिछले साल बताया था कितने बच्चों को याद है हाथ हाथ raise करके बताओ क्योंकि नहीं message करके बताओ Mechanism of ester formation. Where is it? Sorry, sorry, not come here. This is mechanism. I'm asking. Let me tell you the reaction. After that, look, phenol. Is itself an acid. अब जरा logically सोचना है कुछ बातों के बारे में कुछ बेवकूफी का reaction exam में नहीं बना रहा। Is itself an acid. So it can't react with carboxylic acid to make an ester. एक एसिड दूसरे एसिड से रिएक्ट करके एसिड बनाना एक मुश्किल टास्क है ठीक है दो एसिड्स आपस में रिएक्शन आपस में नहीं करते अल्कोहल भी एसिड है लेकिन अल्कोहल बहुत वीक एसिड होता है बहुत वीक मैंने इसलिए उसमें कंपैरिजन करा दिया था पिनोल अगर एसिड बनाना चाहता है तो इसे 
किसी एसाइल क्लोराइड को ढूंढना पड़ेगा एसाइल एसाइलेशन में दिखाया था कार्बोक्सिलिक का डेरिवेटिव होता है कार्बोक्सिलिक एसिड में ओ एच मौजूद होता है इसमें सी एल ओ एच की जगह अगर मैं कहने समझे कहूँ पहले ओवरऑल रिएक्शन में जो मैं बात करना चाहूँ पीएच थ्री सी डबल बॉन्ड ओ सिंगल बॉन्ड ओ ठीक है भाई इसका इस लोन पेयर का इस पर अटैक इजी है कंपेयर टू कार्बो ऑक्जिलिक एसिड ठीक है अच्छा जी इस कंपाउंड का नाम फिनाइल एथेनोइट है सर आप इसको बेंजाइ सॉरी आप इसको इथाइल बेंजोएट नहीं कह सकते नहीं कह सकते जिसके पास डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन होता है उसी के नाम के साथ ही ओएट आता है फिनाइल एथेनोइट प्लस एच अब इसका मैकेनिज्म देखते हैं सी एच थ्री सी डबल वन ओ सी एल इस पूरे मॉलिक्यूल में सबसे इंपॉर्टेंट इस रिएक्शन के लिए सबसे इंपॉर्टेंट कौन है ऑक्सीजन इसका एक लोन पेयर तो यहां जा रहा है लेकिन दूसरा लोन पेयर अभी भी बाकी है जिसे ये अटैक कर सकता है अटैक करने के बाद सी एस थ्री सी ऑक्सीजन एक इलेक्ट्रॉन को चुरा लेता है सी एल यहां बना देता हूं ओ पर प्लस चार्ज आ जाएगा क्योंकि इसने अपना एक लोन पेयर दे दिया है इस चीज को नोटिस कर देगा क्लोरीन ऑक्सीजन में लोन पेयर से डेटिव बॉन्ड बना लिया है इसका फायदा क्लोरीन उठा के बाहर निकलने की कोशिश करेगा और ऑक्सीजन को वापस डबल बॉन्ड फॉर्म क्लोरीन के जाते ही ऑक्सीजन को वापस इस वाले ऑक्सीजन को वापस डबल बॉन्ड ठीक ये ऑक्सीजन यहां पर अब ऑक्सीजन चाहता है कि अपने लोन पेयर को रिस्टोर कर ले एक लोन पेयर बार बार बेंजीन बेंजिन के अंदर जा ही रहा है ये अपने आप में से हाइड्रोजन को बाहर निकालता है जैसे ही हाइड्रोजन बाहर चला जाएगा इसका लोन पेयर रिस्टोर हो जाएगा डेटिव बॉन्ड कोवलेंट बॉन्ड में शिफ्ट हो जाएगा और एस्टर फॉर्म हो जाएगा यहाँ पे मैंने एच सी एल लिखना चाहिए पहले स्टेप में क्या निकला इसमें से बाहर सी एल दूसरे स्टेप में कौन निकला एच तो ओवरऑल मेरे पास बाय प्रोडक्ट क्या बनी एच सी एल इज दैट थिंग मेकिंग सेंस टू एवरी वन प्लीज रिस्पॉन्ड इन द चैट बॉक्स
ਦੀਪ ਜੀ ਜਾ ਕੇ ਬਾਕੀ ਨੂੰ ਪੂਰ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੋਜ਼ਟਿਵ ਯਹਾਂ ਸੇ ਅਟੈਕ ਵਾਲਾ ਕਾਰਬਨ ਇਸ ਪਾਰਸ਼ਲ ਪੋਜ਼ਟਿਵ ਆਕਸੀਜਨ ਇਸ ਨੈਗੇਟਿਵ ਦਿਸ ਆਰ ਦਾ ਲੋਨ ਪੇਅਰ ਅਟੈਕਿੰਗ ਔਨ ਪੋਜ਼ਟਿਵ ਕਾਰਬਨ ਅਟੈਕ ਹੋਤੇ ਹੀ ਕਾਰਬਨ ਕੇ ਪਾਸ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਲਰ ਚੇਂਜ ਕਰਨ ਦਾ ਕਿ ਤੁਮੇ ਚੇਂਜਸ ਕਾ ਪਤਾ ਚਲ ਕਰ ਰਹੇ ਲੋਨ ਪੇਅਰ ਇਸ ਕੋ ਡੋਨੇਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ जिसकी वजह से इस ऑक्सीजन को थोड़ी इजाजत मिल गई कि मैं इलेक्ट्रॉन को चुरा लूं उसने इलेक्ट्रॉन चुरा के ओ माइनस बना लिया और कोशिश करने लगा कि कहीं किसी तरह से मैं इसको भी दूसरे इलेक्ट्रॉन को भी निकाल लूं लेकिन इस बात का फायदा उठाया क्लोरीन ने क्लोरीन ने कहा कि ऑक्सीजन एक तो इलेक्ट्रॉन चुरा चुका दूसरा नहीं चुरा सकता एक वक्त में इतना आसान नहीं है उसके लिए दूसरा इलेक्ट्रॉन गेन करना it's better for me to leave by stealing electron from carbon so chlorine yahan se electron chura ke in form of cl minus ion bahar chala jaise hi chlorine bahar gaya oxygen ko jo electron usne churaya tha wapas dena pada aur reformation of double bond yahan par ho gaya kyunki oxygen cannot afford chlorine ke jaate एक मिनट का बस ओके नाउ जैसे ही क्लोरीन इलेक्ट्रॉन चुरा के बाहर निकलेगा इन फॉर्म ऑफ क्लोराइड ऑक्सीजन के ऊपर प्रेशर बढ़ जाएगा कि वो उस इलेक्ट्रॉन को वापस करे जो उसने चुराया था तो यू कैन सी इट इज रीफॉर्मिंग अ डबल बॉन्ड उसने कहा नहीं आई कैन नॉट डू दैट एक तो चुरा सकता था दूसरा नहीं चुरा सकता क्लोरीन के जाने के बाद कार्बन की पॉजिटिविटी बढ़ी जिससे ये एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन वापस कार्बन के पास आ गया जो ऑक्सीजन ने चुरा लिया था राइट और जिसके वापस आते ही क्लोरीन को पूरी तरह इजाजत मिली कि हां वो बाहर जा सकता है लेकिन ऑक्सीजन अभी भी प्रॉब्लम में है क्योंकि उसका अभी भी डेट ऑफ बॉन्ड डेट ऑफ लिंक मौजूद है इसे चाहिए कि अपने डेट ऑफ लिंक से जान छुड़ाए क्योंकि इस डेट ऑफ बॉन्ड्स आर नॉट वेरी स्ट्रांग बॉन्ड इसने हाइड्रोजन से कहा कि भाई हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन छोड़ दो ताकि मेरे पास एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्री हो जाए हाइड्रोजन जान छोड़ता है बाहर जाता है एज टू फॉर्मेशन इज दैट थिंग क्लियर कंजा ओके बाकी सबको भी क्लियर है ये कंबेशन का रिएक्शन था एक रिएक्शन और है पहले सब लोग स्क्रीनशॉट ले लें अच्छा फिनोल का एक एरोमेटिक एस्टर बनाते हैं ठीक है अगर मुझे एरोमेटिक एस्टर बनाना है फॉर मेकिंग फिनाइल बेंजोएट ठीक है इट इज एन इंपॉर्टेंट 
एस का यूज इन इंडस्ट्री जिसको बनाने के लिए मुझे सबसे पहले फिनोल का ट्रीटमेंट सोडियम हाइड्रोक्साइड से करना पड़ेगा आई नो दिस इज एक्टिंग एज एन एसिड सोडियम फेनोक्साइड ये सोडियम फेनोक्साइड एक एसाइल बंजीन से रिएक्ट करेगा इट फॉर्म्स एन एस्टर इसका नाम है यह फिनाइल ग्रुप यह बेनजोएट ग्रुप ठीक है बेटा ये एक रिएक्शन होता है अच्छा अच्छा एक और कंपाउंड है reaction with acid and hydride acid and hydride kya cheez hai करीब में बहुत सारी बिल्लियां लड़ रही हैं पता नहीं किस बात पे लड़ रही हैं पता नहीं दो कार्बन को लेकर एसिड मिलकर एसिड अब एसिड एंड हाइड्राइड होता कैसे सी एस थ्री सी डबल वन ओ ये है एसिड एंड हाइड्राइड देख लो दो कार्बन से लेकर एसिड आपस में रिएक्ट किया इसके पास भी ओएच OH था इसके पास भी ओएच OH था एक ने ओएच OH छोड़ा एक ने एच छोड़ा एसिड एंड हाइड्राइड बन गया राइट और साथ साथ पानी लेबरेट हो गया अब ये एसिड एंड हाइड्राइड ये भी एस्टर के साथ ये नहीं सॉरी एस्टर फॉर्म कर सकता है कैसे नेक्स्ट पेज पे देख लेते हैं सी एच थ्री सी डबल वन ओ ये वो रिएक्शन जो एग्जाम में जाता है बस तुम्हें पता हो कि एसिड एंड हाइड्राइड भी कोई चीज है ठीक है कार्बो ऑक्सिलिक एसिड में पढ़ेंगे इसकी केमिस्ट्री थोड़ी सी तो ये सी एच थ्री सी डबल वन ओ सिंगल वन ओ डैश ये तो मेरे पास एस्टर बनाने के लिए इस्तेमाल होंगे बचा क्या यहाँ से कनेक्ट हुआ डिसकनेक्ट हुआ इसकी बॉन्डिंग यहाँ से हुई किसी एक कार्बन के साथ ये रिमेनिंग पार्ट बचा है 
यहाँ से एच लूज होने के बाद गुब्बारे से एथनोइक एसिड प्रोड्यूस इसका नाम क्या है फीनाइल एथनोइड क्या है फीनाइल एथनोइड मैं लिख सकता हूँ एसिड हाइड्राइड रिएक्ट्स विद फीनोल टू प्रोड्यूस एन एस्टर एस्टर का नाम नोइट इस आर थिंग क्लियर टू एवरीवन प्लीज रिस्पॉन्ड विद द चैट बॉक्स चार से पांच वाले स्पॉन्स नहीं आता पता नहीं कौन से कामों में मसलों में कौन से नोट्स बन रहे हैं वन मोर थिंग वन लास्ट थिंग टेस्ट फॉर फीनोल देखो फिनोल के मैंने तुम्हें टेस्ट बताए थे कौन कौन से थे ये आखिरी टेस्ट सबसे इम्पोर्टेंट है ये सिर्फ फिनोल की डिटेक्शन के लिए मैंने तुम्हें कहा कि ये सोडियम के साथ पॉजिटिव टेस्ट देता है मैंने कहा सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ ये डिसॉल्व हो जाता है इसका यहाँ पे हाइड्रोजन गैस बनाता था यहाँ डिसॉल्व हो जाता है और सोडियम कार्बोनेट के साथ नो रिएक्शन करता है सबको याद है ये बात लास्ट क्लास की याद है किसी को ओके ये जो टेस्ट है दिस इज ओनली फॉर फीनोल के अगर उसको परफॉर्म करने के लिए इम्तान तो If few crystals of phenol, क्योंकि white solid होता है are added to iron थ्री chloride aqueous solution. आयरन थ्री क्लोराइड का कलर कैसा होता था चलो अब टेस्ट शुरू हो गया आयरन थ्री क्लोराइड का कलर कैसा होता था हाँ बच्चों आयरन थ्री क्लोराइड का कलर ग्रीन ग्रीन और अच्छा तुम बताओ कैसा होता था शाबाश कर दो कंजा और वनीजा वनीजा ने रेड का रेड नहीं होता ये एक्चुअली रेड ब्राउन होता है ठीक है अब ये रेड ब्राउन कलर का सलूशन जरा देखो दिस इज रेड ब्राउन इसी कलर का जिस कलर की मैं इंक यूज कर रहा यू एड एडेड विद क्रिस्टल्स ऑफ फिनोल कैसा हो जाएगा वायोलेट हो जाएगा Becomes violet. 
अब ये क्या बनाएगा कोई भी ट्रांजेक्शन मैटर अगर किसी लोन पेयर वाली स्पीच मैं इसके बाद को लिखवा दू तब आगे काम आएगा एनी ट्रांजेक्शन मैटर कैन प्रोड्यूस अ कॉम्प्लेक्स विद एनी लोन पेयर कंटेनिंग स्पीसी ब्रैकेट में तो उस लोन पेयर कंटेनिंग स्पीसी को क्या कहता है लाइक एंड आयरन थ्री प्लस इज नाउ सराउंडेड विद few phenol molecules graphenol non pair donate kiya hua isne ya h2o ka to bahut zyada surrounding nahi ho sakte wo pani ke molecule lagaya abhi tak maine do phenol laga chuka hu ये सिर्फ सराउंड कर रहे हैं फिनोल को जब आयरन थ्री में तुमने ऐड किया इसने भी पानी के मॉलिक्यूल की तरह आयरन थ्री को सराउंड करना शुरू किया और इस प्रोसेस के दौरान दिस फिनोल इज एक्टिंग एज लाइगेंट तो सर क्या वाटर भी एक लाइगेंट हो सकता है यस yes. anything that has anything that has a lone pair of electron which it can donate to surround transition metal ion for ligand yani water bhi ek ligand ho sakta hai ammonia bhi ek ligand ho gaya aapne dekha phenol bhi ek ligand ke taur pe act kar sakta hai right cyanide bhi ek ligand ke taur pe act kar sakta hai cyanide hydroxide ion bhi ek ligand ke taur pe act kar sakta hai यानी हर वो स्पीसी जिसमें लोन पेयर या लोन पेयर की पॉसिबिलिटी होगी दैट कैन एक्ट एज लाइक एन इज दिस थिंग क्लियर टू एवरी वन चीज लाइक एन की डेफिनेशन क्लियर है सबको एक आदमी का रिस्पांस आता है ऐसा लगता है बाकी सब सो रहे हैं एक मिनट रुको मैं पास पेपर डाउनलोड करूं बल्कि एक मिनट को मैं अभी डाउनलोड नहीं कर रहा मैं रोफ से कोई क्वेश्चन सेलेक्ट करके भेजता हूँ व्हाट्सएप ग्रुप पे जाइए सब लोग
एक क्वेश्चन पे ऐना समझ में आई सारी बातें बेटा वाला पार्ट जिसमें मेरे पीछे वाले रूम में बिल्ली इतनी खतरनाक आवाजें निकाल रही है मैं जी पीछे वाले कमरे में बिल्ली इतनी खतरनाक आवाज निकाली है तो भगवान कुछ लाके खिलवा दो आप जी हुकुम मोल्स एंड रेड ऑफ रिया ऑनलाइन होगा ना तो फायदा नहीं छब्बीस जनवरी को मिलता है सबको ये लग गया जरा देखिए ग्रुप पे मैंने एक क्वेश्चन भेजा है फिनोल एंड क्लोरोबेंजीन आर लेस रिएक्टिव टू वर्ड सर्टन सिमिलर रिएजेंट्स सिमिलर नॉन एरोमेटिक कंपाउंड्स दस हेक्स एंड मनोल कैन बी कन्वर्ट टू हेक्स एलमाइन हेक्साइल एमाइन बाय द फॉलोइंग टू रिएक्शंस ठीक है कि एलिफेटिक कंपाउंड में तो अमाइन बनाना बहुत आसान है न्यूक्लियोफिलिक सब्सटीट्यूशन कीजिए और पहुंच जाइए अमाइन पर ट्वेंटी थर्ड दिसंबर को मैंने क्या पढ़ा था है ना वैसे बता दो मुझे कॉलेज से पूछना पड़ेगा उनके पास होगी यकीन आर्यन सर पास पास हो पूछो मतलब वेल्स में जिनके पास एटो की लेक्चर्स हैं वो तुम्हें ज्यादा बेहतर बता सकेंगे चलो ये क्वेश्चन मैंने भेजा जरा देखो कि एलिफेटिक कंपाउंड के अंदर मुझे अमाइन बनाना आसान है राइट right? मैंने इसकी हेलोजिनेशन की रेडिकल सब्सटीट्यूशन से और न्यूक्लियोफिलिक सब्सटीट्यूशन कर दिया राइट जबकि एरोमेटिक कंपाउंड में ये काम बहुत मुश्किल है मतलब इस तरह से नहीं हो सकता कि ओ एच को रिप्लेस करो सी एल से ओ एच रिप्लेस नहीं हो सकता वंस इट इज डन इट इज डन ये लग गया तो लग गया खत्म हो गया ठीक है तो क्या करें फिर इसका क्या बात होना चाहिए सजेस्ट द रिएक्शन कंडीशन फॉर रिएक्शन वन ऊपर वाले रिएक्शन के लिए तुम कुछ भी लिख सकते हो पीसीएल थ्री पीसीएल फाइव एसोसीएल टू एच सी एल और रिएक्शन टू के लिए कंडीशन क्या है डायरेक्टली अमोनिया से ट्रीट कर दो अमोनिया गैस ऑटोमेटिकली आंसर आ जाएगा कंडीशन क्या होंगी इसके लिए रिफ्लक्स कंडीशन दोनों केसेस के अंदर वॉट टाइप ऑफ रिएक्शन इज रिएक्शन टू न्यूक्लियोफिलिक्सिट्यूशन या इसको एडिशन एलिमिनेशन भी कह सकते हैं 
suggest a reason why chlorobenzene is much react much less reactive than chlorohexane chlorohexane aur chlorobenzene mein fark kya hai dekho chlorobenzene ek aromatic compound hai jisme reactivity chlorine ki wajah se nahi balki delocalization system ki wajah se और क्लोरोहेक्सेन में रिएक्टिविटी क्लोरीन की वजह से है हेक्सेन की एलिफेटिक चेन की वजह से नहीं है सो द रिंग इज मेकिंग इट मोर रिएक्टिव द रिंग इज मोर रिएक्टिव देन दैट ऑफ क्लोरीन और क्लोरीन के पास भी अगर लोन पेयर है तो वो भी बेंजीन रिंग का हिस्सा बन रहा है आगे चलते हैं फिनाइल अमाइन कैन में मेड फ्रॉम बेनजीन इन टू स्टेप्स पहले नाइट्रेशन की दूसरे के अंदर उसकी रिडक्शन कर दी रिएक्शन थ्री के रिएजेंट क्या है एच एन ओ थ्री एच टू एस एफ ओ रिएक्शन फोर के रिएजेंट कौन है एस एन और एच सी एल स्टेट द टाइप ऑफ रिएक्शन फॉर थ्री न्यूक्लोफिलिक सब्सटीट्यूशन सॉरी इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन फोर रिडक्शन सजेस्ट Which reagent could distinguish between phenylamine and hexylamine? अब इस बारे में तुम्हें सोचना पड़ेगा कि वो कौन सा reagent है जो phenylamine और hexylamine के दरमियान differentiate कर सकता मुझे पता है कि phenylamine can be used to make azodai jabki hexylamine aisa kaam nahi kar sakta question dekho dobara se hexylamine aisa kaam nahi kar sakta aliphatic ya to main azodai bana lu dusra tarika kya hai mere paas amine group इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है मैं इसमें सिर्फ ब्रोमीन डालू ये क्विकली एक्सेप्ट कर लेगा तुमने आज फिनोल के रिएक्शन में भी देखा ब्रोमीन ऐड किया उसी वक्त इसने टू फोर सिक्स ट्राई ब्रोमो फिनाइल अमाइन बना लेगा जबकि ब्रोमीन कैन नॉट बी एक्सेप्टेड बाय एक्साइल अमाइन राइट तो यहां मैं रोकता हूं बात को इनशाला तला कल इसमें मजीद बात करेंगे शाबाश मनीजा तुमने तीन आंसर सही दिए शाबाश वेरी गुड टेक केयर मैं एजोडाई के थ्रू भी उसको डिटेक्ट कर सकता था ब्रोमीन के थ्रू भी कर सकता था बट एनी वेज थैंक यू वेरी मच विल सी यू टुमारो विथ पास पेपर एक्सरसाइज अल्लाह हाफिज